हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल हैप्पी होली ये रंगों का त्यौहार है साथ ही साथ शब बरात भी है शब बरात का मतलब होता है छुटकारे की रात निजात की रात मतलब प्रोटेक्शंस फ्रॉम सिन बुराई से बचना गुनाह का माफ़ होना डिफरेंट तरह का कलर्स होली में होता है जो डिफरेंट तरह का मैसेज देता है मैं सबको होली के अवसर पर मुबारकबाद देता हूं साथ ही साथ चूँकि डेट शीट आ गई है इसलिए कुछ ख़ास टॉपिक पर मैं लेक्चर बना करके डालना चाहता हूं मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको देखेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे पाँच दस मिनट वीडियो देखने पर कोई परेशानी नहीं है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है ऑरिजिन ऑफ पेयर्ड फिन्स जैसे फिश है फिश में जो ये पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन होता है ये पेयर्ड फिन होता है और साथ ही साथ कॉडल रीजन में जो फिन होता है या डॉर्सल रीजन में जो फिन होता है तो ये सारे फिन का ऑरिजिन कैसे होता है हालांकि इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट थियरीज हैं तो शुरू में पहला कुछ बता देते हैं और बेसिकली ये कहा गया है कि जो ये फिन जो है ये एक कंटिन्यूस फोल्ड का मॉडिफाइड फॉर्म है कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जो पोस्टेरियर मोस्ट गिल पाउचेज है उसका मॉडिफिकेशन है तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग किस्म का कहा है तो फिश फर्स्ट कॉडेट्स वेयर पेयर्ड अपेंडेजेस आर लैकिंग मतलब ये पहला कॉडेट है जिसमें पेयर्ड अपेंडेजेस यानी हाथ पैर नहीं होता है उसकी जगह पे फिन होता है इट इज़ यूनिवर्सिवली एक्सेप्टेड दैट टेट्रापोड लिम्स यानी हाथ और पैर एरोज डूरिंग इवोल्यूशन फ्रॉम द फिन्स यानी हम लोगों का जो हाथ पैर है टेट्रापोडा का ये सबों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये फिन से डेवलप हुआ है इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जैविक विकास के दौरान इट इज बिलीव दैट मीडियन फिन्स हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए कंटिन्यूस फोल्ड ऑफ टिश्यूज यानी यहाँ से जो ये मीडियन फिन है ये एक कंटिन्यूस टिश्यूज ऑफ फोल्ड इस तरह से मिम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना रहा बताता है जैसा कि इस वीडियो के साथ मैं एक डायग्राम भी दूंगा जो लोगों का कहना है कि उसी फोल्ड ऑफ टिश्यू से ये डेवलप होता है दिस फोल्ड ऑफ स्किन इज सपोर्टेड बाई ए सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनस रॉड्स इस फोल्ड में कार्टिलेजनस रॉड्स होता है जिसको हम फिन रेज भी कह सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट रॉड्स डिवाइड इनटू दो पार्ट टू डिवाइड इनटू लोअर बेसल लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट तो लोअर पार्ट को हम बेसल कहते हैं अपर पार्ट को हम रेडियल्स कहते हैं तो बेसल जो है ये बॉडी वाल में एम्बडेड रहता है घुसा हुआ रहता है और रेडियल्स जो है ये फिन फोल्ड में रहता है यानी इस तरह का जो ये फिश है इस तरह का ये फिश है यहाँ से इस तरह का एक फोल्ड निकला इस फोल्ड में इस तरह का जो रेज है ये सपोर्टिंग रेज यही में होता है तो बेसिकली दो बातें हुई कि जो कार्टिलेजनस रॉड है ये दो पार्ट में बता होता है लोअर पोर्शन एंड अपर पोर्शन तो लोअर पोर्शन तो एम्बेडेड रहता है धसा हुआ रहता है अपर पोर्शन जो उस स्किन फोल्ड ऑफ स्किन को यानी स्किन फोल्ड को सपोर्ट करता है तो लोगों का कहना है कि जो ये अपर रेडियल्स है इसी से फिन डेवलप हुआ है बाय रेस्ट्रिक्टिंग रेडियल्स एट सर्टेन एरिया एंड प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ फोल्ड बिटवीन देम यानी किसी एरिया में ये जो है रॉड जो है रह गया किसी एरिया में गायब हो गया दूसरी बात ये जो फोल्ड्स है ये फोल्ड्स इस जगह रहा यहाँ से डिसपियर हो गया फिर यहाँ डिप रहा यहाँ डिसपियर हो गया इस तरह से डेवलप हुआ है 
तो इसके लिए यहाँ पर पांच थियोरी है उस पांच थियोरी में सबसे मेन थियोरी जो है वो फिन फोल्ड थियोरी है पहला थियोरी है गिल आर्क थियोरी जिसको गिगन बॉर ने दिया है दूसरा है एक्सटर्नल गिल थियोरी जो ग्राहम केयर ने दिया है थर्ड है फिन फोल्ड थियोरी ये बालफोर एंड थैचर ने दिया है इसको लेकिन विवार्ड ने इसको सपोर्ट किया है उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एविडेंस के तौर पे एक पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस एनाटॉमिकल एविडेंस इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से इसको सपोर्ट किया है इसका मतलब है कि दिस थियोरी इज मोर इम्पॉर्टेंट फिन स्पाइंस थियोरी और ऑस्ट्राकोडर्म थियोरी ये पाँच थियोरी है और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि गिलार्क थियोरी कौन दिया या सबसे इम्पॉर्टेंट थियोरी इनमें से कौन सा है तो गिल आर्क थियोरी अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी फिन्स आर मॉडिफाइड गिल स्ट्रक्चर द गर्डिल्स रिप्रेजेंट गिल आर्क फिन फोल्ड्स प्लस स्केलेटन गिल सेप्टा मतलब जो गर्डिल पार्ट है वो गर्डिल जो है गिल आर्क को देता है और फिन का जो फोल्ड है जैसा कि मैंने ऊपर कहा और उसका जो स्केलेटन है वो गिल सेप्टा देता है लेकिन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन क्या है कि नो एविडेंस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी इम्ब्रियोलॉजी पेलियंटोलॉजी यानी पेलियंटोलॉजी के हिसाब से इम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इसका कोई एविडेंस नहीं है इसीलिए इस थियोरी को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है दूसरा है एक्सटर्नल गिल थियोरी इसका भी कहना वही है पेयर्ड फिन्स एंड स्केलेटन आर डेराइड फ्रॉम एक्सटर्नल गिल्स उन्होंने मॉडिफाइड गिल स्ट्रक्चर के बारे में कहा इन्होंने एक्सटर्नल गिल्स के बारे में कहा विच अकर टेम्पोररीली इन सम लार्वल फॉर्म्स यहाँ पर एक दूसरी बात इन्होंने जोड़ा लार्वल फॉर्म्स में जो पाया जाता है एक्सटर्नल गिल्स तो उसी से पेयर्ड फिन डेवलप हुआ है ऑब्जेक्शन इसमें भी है कि कोई सपोर्टिंग एविडेंस इसका नहीं है इसीलिए ये थियोरी भी डिस्कार्डेड है फिन फोल्ड थियोरी पेयर्ड हैव ऑरिजिनेटेड पेयर्ड फिन्स पेयर्ड फिन्स हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए पेयर्ड लेटरल कंटिन्यूस फिन फोल्ड जैसा कि मैंने पीछे डायग्राम में बताया और इसके ऊपर जो डायग्राम दिया गया है उसमें भी है रनिंग डाउन ईस्ट साइड फ्रॉम गिल ओपनिंग टू गिल ओपनिंग के बिहाइंड से स्टार्ट होता है टू टेल दीज आर सेपरेट इन एंटीरियर पार्ट एंड फ्यूज इन कॉडल पार्ट फॉर्मिंग वेंट्रल फिन फोल्ड्स देर इज डॉर्सल मेडियन फोल्ड्स मतलब कि इस तरह से ये फिश है यहाँ से दोनों साइड इस तरह का ये डेवलप हुआ ये जो गिल ओपनिंग है इसके जस्ट बिहाइंड से अब ये गिल ओपनिंग दोनों साइड में उस साइड में भी है इस साइड में है तो ये जो कॉडल रीजन है यहाँ ये फ्यूज हो जाता है जिसको वेंट्रल फिन कहते हैं और इधर जो है ये कंटिन्यूस फिन है फिन फोल्ड है इसी से डेवलप हुआ है इसके एविडेंसेस हैं बेसिक स्केलेटन ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स आर सेम दोनों में जो प्रेजेंट फिन्स है और इसका जो फिन्स है दोनों के बीच में जो है बेसिक स्ट्रक्चर और स्केलेटन सेम है जो ये प्रूफ करता है कि दोनों का कॉमन ओरिजिन है सीरीज ऑफ स्पाइंस एंड फिनलेट्स बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स इन क्लाइमेटियस मतलब पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स के बीच में बहुत सारे स्पाइंस होते हैं जो भी प्रूव करता है कि हाँ ये डेवलप हुआ है प्रेजेंस ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स विदाउट नॉच एंड सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रॉड्स ये क्लेडो सिटैची सिलैची क्लेडो सिलैची ये एक्सटेंक्ट शार्क है इसमें पेल्विक और पेक्टोरल यहाँ पेल्विक यहाँ पेक्टोरल के बीच में सीरीज ऑफ स्पाइंस होता है ये स्पाइंस भी प्रूव कर रहा है कि फिन फोल्ड थियोरी सेम है ए रो ऑफ नोमेरस स्मॉल एसेसरी स्पाइनी फिन्स ऑन आइदर साइड बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन इन एकथोडियन शार्क में जो पाया जाता है ये भी प्रूव करता है 
तो इस थियोरी का जो एविडेंस एनाटोमिकल एविडेंस भी है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी है पैलियोटोलॉजिकल एविडेंस भी है इसीलिए ये थियोरी मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी है एमंग अदर थियोरीज फिन स्पाइन थियोरी फिन स्पाइन थियोरी अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑल स्पाइन्स एंड वेब्स मे हैव बीन लॉस्ट एक्सेप्ट वन एंटेरियर एंड वन पोस्टेरियर पेयर विच लेटर इवॉल्व इन टू पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स मतलब ये हुआ कि ये जो चारों तरफ जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से स्पाइन है तो ये बीच के तमाम स्पाइन डिसपियर हो जाता है लॉस हो जाता है सिर्फ ये एंटेरियर वाला और ये पोस्टेरियर वाला रह जाता है इसी एंटेरियर से पेक्टोरल बनता है फिन और इससे पेल्विक फिन बनता है तो इसी को हम फिन स्पाइन थियोरी कहते हैं नेक्स्ट इज ऑस्ट्राकोडर्म थियोरी ऑस्ट्राकोडर्म थियोरी ऑस्ट्राकोडर्मी हम पढ़ा चुके हैं पीछे आ, उसमें भी इस बात का जिक्र था और यहाँ पर भी हम बता रहे हैं ऑस्ट्राकोडर्म थियोरी लेटरल फ्लैशी लोब्स मे हैव बीन प्रिकर्सर ऑफ पेक्टोरल फिन्स इन सम ऑस्ट्राकोडर्म्स सम ऑस्ट्राकोडर्म्स हैर वेंटो लेटरल रोज ऑफ डर्मल स्पाइंस सिमिलर टू एक्स्ट्रा फिन्स ऑफ एकथोरियन सम रिटेन एंड डेवलप्ड इन टू पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स मतलब ये हुआ कि जो ऑस्ट्राकोडर्म में है ऑस्ट्राकोडर्म में जो ये फिन्स है इस तरह से फ्लैप लाइक या फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर है तो इसी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में जो है यही लोगों का कहना है कि यही जो है प्री कर सर है किसका फिन्स का कौन से फिन्स का पेयर्ड फिन्स का पेयर्ड फिन्स कौन कौन होता है पेयर्ड फिन्स सिर्फ पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पेयर्ड फिन्स ये आपके कोर्स में है इससे क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा सभी लोगों से ये है कि आपको अच्छा नंबर लाने के लिए इस वीडियो को वॉच करें और नोट्स बनाएं और उसको एक दो बार पढ़ें तो आपको समझ में बात आएगी जो डायग्राम दिया जा रहा है उसको आप बनाएं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा पसंद आए तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू